الله يعين شكل خلف الكواليس حفلة مندير يسوي مندير الله يعافيكم بالله لا يا شيخ السلام عليكم اهلا وسهلا معك عبد الله العلاوي وانت تتابع الان برنامج الف خطوه اللي في كل حلقه نقابل الضيف وياخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها اطار واحد الاكيد انه بكل حلقه راح تخرج منها بفكره مختلفه لحياتك ياسر الحزيني اول مره عرفت فيها هذا الرجل قبل اكثر من عشر سنوات تقريبا لكن هذه المره الاولى اللي التقي فيها باختصر هذه الحلقه انها هديه لكل شاب وشابه بدأوا أو يعيشوا حياتهم الدراسية والوظيفية باختصار هذه الحلقة لي ولك وفقط وعلى بال ما نرتب بداية اللقاء بيني وبين أبو بدر أتركك هذه الثواني لتتعرف على راعي هذه الحلقة منصة برينيس اللي متأكد أنه في يوم من الأيام ستكون أنت أحد المستفيدين منها بإذن الله تعالى منصة برينيس منصة سعودية تجمع لك المحتوى اللي بفي حاليا معنا نخبة من صناع المحتوى بمختلف أنواعه أفكار، تجارب، قصص متنوعة وبتزيد أكيد مع الوقت فإذا أنت حاب تستفيد سجل في المنصة وتابع وإذا أنت حاب أنك تفيد تقدر تسجل وتشارك محتواك سواء كان بشكل مجاني أو بشكل مدفوع كدورات وبرامج يكون لك دخل مادي إضافي ويا رب لك الحمد دورة أنا أسطوري طلقت في برينيس وحققت أكثر من 6000 مشترك حتى الآن وأكيد قادم راح يكون أجمل معكم ننتظركم يلا يا ابو علاوي خلينا نبدا الحلقه حياك الله ابو بدر يا هلا والله الله يسلمك ابو بدر اول مره تواصلت فيها معك كانت قبل 10 سنوات من اليوم <تصفيق> وكانت عسافي تختار تخصص وكان ودي اروح طب اسنان ولا ولا طب بشري وجزاك الله خير يعني كنت من احد الاسباب الرئيسيه اللي دفعتني هذا التخصص اللهم اهدنا وسددنا جيد آه انا صراحه سؤالي انه كيف هو شعورك لما تلاقي انك انت اثرت على قرار شخص فرق معاه مسار حياته 360 درجة، اختلف مسار حياته تماما قد يكون بسبب مشورة أو كلمة منك. إي إيش أثر عليك؟ أثر علي إني وقفت الاستشارات. أوه. وقفت إيه. الاستشارات إي لأن المسؤولية المترتبة ومآلات إنك تقول واحد كلمة يعني يأخذها على أنها حكم غير قابل للاستئناف يرى أنها أنت قاعد تعطيه إضاءة هو يتعامل معها على أنها قيد. خلاص قال لي كذا معناها انا كذا آه ومعناها كثير من الشباب لما يجي في هذه المرحله تحديدا عموما المستشير بشكل عام لما تجي ظلمه الافكار يرى في كلامك اضاءه ويرى ان هذه الاضاءه هي المنفذ الوحيد يعني ويعيش في الظلام ويرى ان هذا هو المنفذ الوحيد فيتمسك به وحتى لو اصبح هذا المنفذ من قوته ربما يعمي عينه الا انه يظل يمشي فيه ولذلك من الاخطاء الدارجه ان انك تجي لمساله الاستشارات تجعلها معلبه الاستشاره ما هي خليني اقول لك مش مش ثوب يباع في المحلات ثوب جاهز بحيث ان الواحد يلا ياخذ له على مقاسه شوي كم طويل وشوي طويل نسب من تحت بس يمشي يستر عوره الانسان لا الاستشاره يجب ان ياخذها الانسان كما ياخذ الخياط تفاصيل الثوب قد ما يكون التفاصيل بالمقاس بقدر ما انت تسعد في لبسي. نفس الفكره لما انا اجي اعطي واحد استشاره، اذا اعطيته استشاره في عشر دقائق ترى بعطيه دفة. ثوب دفه. يعني اوه ساتر عورته لكن هل سيلبسه دائما ويفخر فيه ومناسب؟ لا ليس بالضروره. والقاعده هنا ببساطه ببساطه. شفت الان لما يكون واحد مع مسدس المسدس عاده الماسوره حقته قصيره. الميلان الملي يحدث فارق في الهدف هناك بعيد بينما الساكتون هذا اللي يسمونه مسطمه او ساكتون او سنايبر كذا هذا الطويل ماسوره طويله اي هذا الانحراف البسيط لا يؤثر في الانحراف في الهدف فكل ما كانت الاستشاره طويله كانت اقرب الى اصابه الهدف والحقيقه والشيء الصواب وكل ما كانت قصيره ربما كانت مضلله قد تصيب وقد ما تصيب لا تصيب في الغالب ربما وان اخطات اخطات بمسافه بعيده جدا لذلك قلت لا اما اني اتفرغ للاستشارات اسمع من الواحد كثيرا واعطي تفاصيل واعطيه موجهات ومحكمات واما اني اعطي ماده عامه معلبه متلفزه 
موجوده في اليوتيوب يسمعها كنوع من الاضاءات التي تعينه ان يختار قراره باذن الله تعالى. جميل يعني وقفه هنا مع اختيار التخصص لانه هو قرار مصيري ولا لا؟ مصيري اللي ما عنده قدرات ظروفه صعبه وما عنده قدرات ومستعجل على انه يخرج الى الحياه الوظيفيه يكون عنده مردود مالي انا اقول قرار مصيري لانه قد يكون يشكل بقيه حياتك في بعض التخصصات لكن اللي عنده خيارات كثيره قدراته كثيره ما عنده ظروف قاهره ضاغطه انا ما ارى انه قرار مصيري بالعكس قد يكون لان اللي عنده قدرات سيجعل التخصص احد الخيارات المتاحه له عنده خيارات ثانية والتخصص أحد الأوشاد الجامعي أحد الخيارات له بعض التخصصات تعتبر قرار مصيري واحد يدخل طب خلاص حياة الطبيب غير حياة إنسان عادي عائلته غير طريقة تفكيره غير استجابة الحياة غير نظرته مكانته ستكون مختلفة لكن في تخصصات أخرى في العلوم الإنسانية ولا في إدارة الأعمال الأشياء الإدارية لا ما في مشكلة أنك تتخرج بشهادة معينة وتتوظف في مكان آخر وهذه حتى ينصح فيها اللي مو عارف هدفه بالضبط لعله يذهب لهذه التخصصات اللي المساحة فيها إيش؟ المرنة أي المرنة 86% من الناس يعملون في تخصصات لا تنتمي أو يعملون في وظائف لا تنتمي تخصصات أنت حد من بل... أنا واحد منهم يعني كم ستة... يمثل تخصصك اليوم من, من عملك؟ يعني؟ أم... اللي هو لغة عربية إذا قلنا لغة عربية كتخصص ما يمكن أقول لك صفر إيه يعني أنا أنا ابن عاق للغة المفترض أني لا آه على الأقل أني أضع يد في في تخصصي لا أنا ما أنا استفدت منه كثيرا ولكن في مجال آخر وهذه رسالة مهمة جدا كثير من الناس يقول لك والله أنا انتهت حياتي أنا قبلت في تخصص ليس هو طموحي وليس هو هدفي أو تخصص ما في وظائف أو تخصص كذا يعتقد لا التخصص يجب أن يكون سلم للحياة العملية وليس قيد هو ليس هو ليس منفذك الوحيد هو سلم ترقى فوق بتشوف الخيارات كثيرة أكثر اتساعا وليست قيد بناء عليه اني خلاص انا حكم علي اني في هذا التخصص ولن اختار غيره وسامضي بقيه حياتي في هذا المجال. في مثل دائما يقال يقول قيس مرتين وقص مره. قيس مرتين وقص مره عشان اللي قاعد يصير عند الشاب لا هو ما يقيس ابد ويقيس اكثر من مره. لذلك 33% في احدى السنوات اظن قبل خمس او ست سنوات 33% من الشباب يغير تخصصه. يعني 33 تتكلم عن الثلث. هذا رقم كبير جدا. طيب ليش ما ليش ما قصت مرتين يعني قبل لا تقص؟ انت من الناس برضه يا بدر اللي اللي قصيت كمان في البدايه. قصيت انا مرتين. كنت محاسب وصرت واحد. ايه انا قيل لي طبعا انا خريج شرعي واصلا هربان انا من العلمي عشان الرياضيات ما احبها. ما احبها وتزوجت مدرسه رياضيات. <تصفيق> هربان من الرياضيات. عساك حبيت الرياضيات يعني بعدها لا والله حبيت المدرسة <تصفيق> <تصفيق> بعدين دخلت في ثالث ثانوي طبعا في عطلة ثالث ثانوي وكل شاب بيسمعني الآن ربما يشاركني هذا الهم فجأة المجالس كلها تصبح مستشارين يا ويلك إن كانت شهادتك نسبتها عالية لأن خيارات عندك كثيرة كل إنسان سيكون مستشار لك أدخل هندسة أحسن أدخل طب أحسن أدخل محاسبة أحسن أدخل فكان واحد من الذين أحبهم كثيرا وأثق فيه قال لي ياسر أدخل هند... أدخل محاسبة محاسبة قلت ما أحب محاسبة قال لي بس كلها أربع سنوات و... وأضمن لك أنا راتب 14 إلى 12 ألف أنا ذاك اليوم معي 40 ريال في جيبي يا دوب بنزيم على عشوة على فاتجهت للتخصص طمعا بس يعني هذه القفزة اللي شعرت فيها لا خلاص بدخل محاسبة إيش هي مو لازم شفت اللي خذ عصير وشرب اكتشف أنه ما يناسبه لا أنا ما قرأت المقادير ولا شيء فدخلت إلى المحاسبة واكتشفت أنها رياضيات واكتشفت أنها أرقام واكتشفت أنني لست لها ولم أخلق لها والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر 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 لما خلق له أنا لم أخلق إلى هذا ولا لهذا ولذلك وجدت صعوبة في التعامل مع هذا القسم وغيرته باختصار يعني 
الحمد لله غيرته وهذا اني حي ارزق قاعد اتكلم وانقل تجربتي الفاشله للناس يعني معليش واحد يتعثر ترى يعني معليش 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 درجاتنا ما تصير عاليه معليش نخفق معليش نرسب معليش ابو بدر هذه الورقه لعلها تحدد مستقبلك ان شاء الله فتفضل كل شيء تعويذه فيها لا هذه فيها درجاتك طال عمرك هل هل درجاتك ايه قول ما ترى الوحيد اللي ما بعد طقطق انت يعني هل درجاتك دليل قدراتك؟ انا طالع في الحلقه هنا وعلن توبتي عن هذه المقوله لا نعم ما زلت مصر عليها درجاتي ليست دليل قدراتي وانما حصيله اجتهادي. <تصفيق> يعني آه تلك الدرجه اللي اخذتها في ال- الامتحان انما كانت آه تعبر عن جزء من الجهد الذي بذلته في التحصيل. لا هي لا يعني لا لا تؤطرني، لا تتحدث عني، آه لا تعبر عني. قد تكون قد اكون انا اعلى منها بكثير وقد وقد اكون اقل منها. قد اكون انا تخرجت بنسب بنسبه عاليه وانا اقل من ذلك، ولكن وفقت في ذلك اليوم الامتحان صار سهل كما توقعته ايا ايا كان. فدرجاتي ليست دليل قدراتي نعم اقولها واصر عليها. كثير من الاباء طبعا يعني ارسلوا لي يعني تخربت العيال طبعا انت تعرف ايام الامتحانات هذه اكثر رساله ومقطع يتم تداوله في في الجروبات. أه خليني اقول لك ايش فكره اصلا العباره هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى باناس يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هل هذا الحديث حث من النبي صلى الله عليه وسلم ان نذنب؟ لا. هذا الحديث يخاطب بشريه الانسان الذي هو في الأخير سيذنب فهو لا يتحدث عن المستحيل اللي هو ملائكة لا يخطئون وإنما يتحدث عن الممكن اللي هم بشر يخطئون فيعطينا النبي صلى الله عليه وسلم المنفذ من خلال هذه الإشارة بل البشارة أنك ستخطئ ستخطئ لأن هذا لأنك بشر ولكن إذا أخطأت يا أخي استغفر فهذا الحديث للمذنبين وعبارتي للمتعثرين أنا ما أجي أقول واحد ممتاز وجيد ومميز أقول لا لا ترى درجاتك ليست دليل قدراتك وإنما أحدث ذلك الإنسان الذي أخفق أو الذي تعثر أو الذي ظن أنه أقل من من غيره بسبب هذه الدرجات أنا أقول لا 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 ترى هذه الدرجات جزء منك وحصيلة لاجتهادك وليست أنت وبدر يعني لو جاك بدر بكرة بدرجات رسب رسب في مادة وش حيكون تعاملك معه؟ أنا تعز أنا زعلي ورضاي مبني على اجتهاده. يعني أحيانا يتفوق وهو ما ذاكر. لا أعطيه أي بال. جاء أخذ أبا أنا أخذت 10 من 10. وأنا شايف أمس ما ما ذاكر. لا يعني لي ذلك شيء. بالمناسبة ما في ولا واحد من عيالي أعطيه هدايا على على النجاح. أو عجيب أبدا والله ما أذكر. ما أعطي وعارفينهم. أنا أعتبر النجاح بحد ذاته هو هديتك. أنت مشاعرك فرحتك بالنجاح هو هديتك. انا اعطيك هديه قبل، اعطيك هديه اثناء الامتحانات كتحفيز، اعطيك هديه بعدين، لكن لا اربطها ب ب بتحصيل معين. انا اكافئك افرح افخر بالجهد الذي تبذله. حتى لو بذلت جهد واخفقت انا فخور فيك. الاشكال احنا نربط قيمتهم بمنجزهم. طيب المفروض انه اجتهد وسوى اللي عليه وما وفق. يعني خاص يطيح من عيني ولا ما اعطي شيء ولا فهذا هو جواب على سؤالك اللي هو هل لو اخفق ابني الجواب هل اجتهد ولا لا؟ وانا اعتقد واحده من اسباب حتى يمكن اندفاع الطلاب للغش مثلا وقت الاختبار لانه يمكن مضغوط من اهله فخلاص وده يجيب الدرجه باللي فيها يغش ما يغش يروح يذاكر ما يذاكر انا بجيب الدرجه بجيب الدرجه بطرق شرعيه وغير شرعيه يعني خلاص هي كثير هي. من من ما يعني يفعله الطلاب قد يكون سببه الاباء يعني كثير من الطلاب اصلا ينجح لتحقيق اهداف والديه ليس لتحقيق اهدافه هو. مم. حتى بعض التخصصات يدخلها احيانا الـ 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 الابن بناء على رغبه والده او والدته، احيانا ما تكون اجبار. لا طموح، حلمهم، 
رغبتهم ترديدهم يعني من يوم صغير للقب معين فمجاراة لهم وجبرا لخواطرهم يدخل ذلك التخصص الذي لا يريده عشان كذا حتى في كليات يسموها كليات رضا الوالدين، هذه اللي خلاص اللي كليات بس انك تاخذ تاخذ شهاده كليه بر الوالدين، يقول لك انا والله انت ليش داخل تخصص هذا؟ قال والله احسن ما اجلس في البيت يتضايق ابوي وامي فانا داخل فقط من اجل انه ما يزعلون. ان لهذا ان يتعلم ويستشعر يعني يعني مستقبله ويستشعر حاضره وقدراته وما الى ذلك. طيب ابو ابو بدر سبحان الله كيف الانسان يعني احيانا يكون اناني طماع يبغى يحصل على نتائج بسرعه 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 ويكون شاب وما لقى النتائج من بدري فبالتالي تنعكس على انه دخلت وظيفه ماني مستمتع دخلت وظيفه لا أس... يعني لا اشعر اني قاعد احقق طموحي وذاتي من خلال هذه الوظيفه او لم اجد شغفي في هذه الوظيفه فكيف الواحد يتعامل مع يعني كيف يتاكد انه هل هو في المكان الصح لكن يبغى له بس يصبر ولا لا لا هو فعلا في المكان الخطا ويجب ان يغير سريعا شوف وين 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 الخلطه السحريه يعني؟ شوف ما في مكان خطا مم. اكيد ما في مكان خطا اكيد ما في مكان خطأ. لا اكيد ما في مكان خطا الله لا يخلق عبثا وكل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى لكن احيانا تغيب عنك الحكمه بس احيانا تظن ان هذا مكانك الصح ومو به وانما الله يعدك لشيء اخر لذلك استحضار استحضار يعني طلب هدايه الله عز وجل في كل لحظه هذا واحد اثنين المفترض الشباب نوعين طبعا في التوظيف الشباب سواء في الوظائف أحيانا في التخصصات أحيانا في الفضاءات المعرفية أحيانا في الاهتمامات على نوعين بعضهم نحلة وبعضهم فراشة بتلاحظ الفراشة تدخل البستان تنقز من زهرة من زهرة لزهرة وفي الأخير ما في إنتاج شكلها حلو ترى وجميلة والناس صورون معها ترى وبعض الناس نحلة الناس تاركينها يمي فاضية يمي بحقة الشكليات ولا عندها شغل عندها تجي النحلة تجي الوردة هذه وتمص كل ما فيها وفي النهاية تنتج عسلا إذا تبغى عسل أصبر اترك الشكليات اترك الجماليات اترك القشور اشتغل اقعد في الشغلة إلى أن تمتص كل تجاربها إذا كنت في العمل إذا دخلت أي عمل سواء عمل جزئي وانت طالب جامعي أو عمل كلي بعد ما تتخرج إذا وصلت إلى مرحلة إذا وصلت مرحلة لا تعطي فيها للعمل شيئا والعمل لا يعطيك فيها إضافة معرفية وخبرة هنا غادر إذا كان ما زال العمل يعطيك تجربة يعطيك تعلم اجلس يا أخي اجلس تعلم اجلس والجلوس في المهن الجلوس في المهن الجلوس في الشغف الجلوس في الاهتمام هو مثل الجلوس على الكرسي بعض الناس جلس في الكرسي مرتاح نقول لا لا تقوم بشرط إذا ضمنت كرسي آخر الآن قم لأننا لاحظنا أن ترى اللي يقوم من كرسية وما يلقى كرسي سيظل واقف سيعود لكرسية الأول سي... سيكون شاغر محجوز سيضطر يجلس على الأرض سيضطر يقبل كراسي صغيرة سيق... سيضطر يجلس في كراسي غير مريحة أكثر من كرسي أسوأ من الأول إذا شو تسوي بعض الناس يقول يقول أنا بقوم وفيها حلال ما يخاف، اهم شيء اترك هذا الكرسي، هذا المدير، هذا الجهه، هذا العمل، هذا القرف، هذا المد... يقوم بدون تخطيط، شوف القرار الانفعالي يروح، ما يلقى كرسي، يظل واقف ويعود الى كرسي اسوء من الاول، ومدير اسوء من الاول. هذا الاول، الثاني يقول لا 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 الله لا يغير علينا، ويجلس ويجلس ولا يتحرك. وتزداد الامور سوءا ويزداد تكيفا. مثل يقول لك الضفادع انها من اكثر الحيوانات تكيف مع البيئه، لذلك هي من اقدم الحيوانات. طيب حط ضفدع في مياه حارة يتكيف زودها ستين يتكيف زودها تسعين يتكيف زودها خلها مية غليان يتكيف إلى أن يموت مسلوقا بعض الناس يجلس ما يتغير ما يتغير في وظيفته نقول أيضا أنت غلط طيب وين الصح؟ الصح أني أجلس بنية أنني سأغادر هذا الكرسي ثم أتأكد من وجود كرسي آخر ثم ما أنتقل له ثم أقول لهم يا جماعة شوي بروح وارجع اخذ لي اجازه اسبوع شهرين بدون مرتب، اتذوق الكرسي الثاني، اجلس فيه ارتحت، استقريت، اجي اقول هذول السلام عليكم شكرا لكم. اما القرارات المتسارعه هذه الانفعاليه في الغالب تحدث ندما. خلينا نمر سريعا على احدى الكتب اللي انا شخصيا يمكن قريتها ثلاث مرات، قريت نفس الكتاب هذا ثلاث مرات واعتقد انه مهم لكل لكل طالب على الاقل. في 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 مستوى الطلاب لانه الا ما في يوم راح يطلع ويتكلم، الا ما في يوم راح يطلب منه ان يخرج ويتكلم في حياته الدراسيه والمهنيه. 
المتحدث البادع لو ابغاك تقول ابو بدر يعني كذا اعطينا عصارة العصارة العصارة اللي تقدر تقول هذه النصائح واحد اثنين ثلاثة أربعة خصوصا للطلاب أو للخريجين حديثا هذه النصائح اللي ممكن تساعدك أن تصبح متحدث أفضل آه على المنصات أو أو في حياتك يعني الاجتماعية طيب أول نصيحة لا تشتري الكتاب هذه أول نصيحة لا, ش... لا, لا تشتري الكتاب لا تشتري الكتاب لا كتابي ولا كتاب غيري ما انا اشتريته ال... يعني والله خلاص خلاص مع الفاتوره <تصفيق> الالقاء فن تتقنه بالممارسه وليس بالمدارسه يعني لن تتعلم السباحه لو قرات 20 مجلد عن السباحه لازم تروح البركه وتشرب نصها وتغرق وتطلع وتتوهق وتخاف الى ان تكسر الحاجز ستتعلم يلقى مهاره هذا واحد فلا تكفيه القراءات حتى الدورات الدورات تعطيك مفاتيح لكن الذي سيجعلك تتمكن باذن الله تعالى هو ان تجرب ثم تجرب ثم تجرب ثم تجرب. هذا امر. امر ثالث امر ثالث الالقاء مثل قضمه الليمونه. العضه الاولى حامضه، الثاني اقل حموضه. الثالثه لن تشعر بالحموضه، ليس لان الليمون تغير وانما الفم اعتاد عليها. الالقاء سيظل مخيف، لقاء الناس سيظل مخيف، الوقوف امام الاخرين وعرض افكارك سيظل مخيف، الاعتياد لن يجعل تلك التجربه حامضه. خلاص انت تعودت، اذا جاء في العقد الفريد ان عثمان رضي الله عنه عندما وقف بعد عمر رضي الله عنه كان اول يوم في الخلافه، عثمان يريد ان يتكلم فارتج عليه، اغلق عليه، ما قدر يتكلم رضي الله عنه. فقال انكم الى امام فعال احوج منكم الى امام قوال. ثم قال: وان اول مركب لصعب. انا اول مره القي. وإن أول مركب لصعب وإن أعيش يعني أصبروا علي بس لتأتينكم الخطب على وجهها فالمسألة مسألة دربة لا مسألة قدرة أنا درب في الإلقاء عشرين سنة أقولها بكل وضوح المسألة في الإلقاء دربة لا مسألة قدرة العرب تقول دربة يعني أنك تتدرب وليس قدرة الإنسان ولد وهو يقول أم أب وليس أم بعد ما في واحد طالع كذا كويس اللي أبغى أقوله أبحث عن الفرص في الإلقاء حاول تلقي الإلقاء يجيب على سؤالين فقط كل دورة الإلقاء دورات الإلقاء دورات كلها تجيب على سؤالين فقط ماذا أقول وكيف أقول مشكلة الناس تظن أنها في كيف أقول مشكلة الناس في ماذا أقول فيجي وما عنده محتوى ما عنده محتوى وأقول له يلا الآن أخرج غير نبرات صوتك ما عنده محتوى كيف ما يقدر يسويها إذا ما في ماذا الشباب اللي يعاني من ضعف إلقائه لأنه ما عنده محتوى بس يقرأ كثيرا يخمر أفكاره بشكل جيد يتدارسها يناقش الناس فيها ثم يبدأ يخرج ليمتن ويطور مهارة كيف إذا الشغل الحقيقي 70 80 إلى 90% في من وجهة نظري هو في ماذا تقول فإذا أتقنتها وامتلأت خرجت كيف كالطلقات لا تخاف مع الممارسة تهذب وتطلع شيء احترافي وشيء جميل خليني أختم هذه الجزئية سأقول لك أن أول شيء أول شيء أكتب المعرفة لما تسمعها وتقرأها فرغها في كراس يكون لازم لك انتقاءات معرفية فرغها في كراس ثم أحفظها في الراس ثم أتقنها بالمراس ثم قدمها للناس <تصفيق> الاشكال وين الاشكال اخذها من الكتاب ابغى اروح اقولها فيخرج الانسان وهو يعني متوتر وهو متلكلئ ما يقدر يتكلم <تصفيق> <تصفيق> الله يعين شكل خلف الكواليس حفله من دير يا الله يعافيكم بالله لا يا شيخ حلو حلو <تصفيق> دقيقه 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 من دير شو دق على فضه واسالها نفس اللي كنت بتسالني الله شفت شو حلو المدخل خليك احسن قلت اجل ما اجل ما احتاج مدي قلت فيما مضى صدق الحين انسكبت علي القهوه عندي تقديم حفل الكل سال ماذا فعلت؟ الا والدتك سالت هل اصابك شيء؟ هو كنت بقدم حفل في في الجامعه ومره بس بيدخلون الناس انسكب علي صبت علي قهوه يعني بس حسابها كانت فالدة زي حقتنا لا لا ما شاء الله 
فاضطريت اني يعني اكمل يعني عندي قاعده بشكل عام مريحتني كثير يعني وهي اذا بذل المجهود فرض بالموجود بمعنى انا جيت لابس زين ومستعد ومحضر كويس وحاضر بدري انكبت علي قهوه ما يضايقني نهائيا ما راح تضايق ولا ايش وما ادري ايش ثم هذه تروح تخرب علي للقاء ويطلع ذا ولا انا محضره يروح ما ادري لا 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 انا الحمد لله هذا قدر قضاء الله وقدره ما الحمد لله بسيطه وقفت وتكلمت والمساله عاديه جدا جدا اللي بيقول والله يا اخي والله كلمتك مبزينه عشان ثوبك وسخ هذا لا يهمني رايه وهذا لن يكون موجود فبعد ما خلصت صورت ورثت الجروب هذه تعرف يعني قلت اليوم انكبت علي القهوه صار لي موقف ظريف انكبت علي القهوه وضايق الشباب قالوا شلون تروح تغسل وما ادري ايش ولا فالاهل في الجروب اوكي ما ادري ايش بالله صوره وش سويت يا ربي الا امي كذا قالت لي اسم الله عليك عسى ما جاك شيء عسى بحاره عسى ما يعني كانت هذه كانها يعني شو اقول لك اللقطه مختلفه اصلا الزاويه مختلفه الزاويه مختلفه تماما ولها اشباه انا اذكر مره طلعنا مصور في مكان بارد و... وكنا مصورين انا ومجموعه من الاصدقاء فارسلت الصوره لاهلي يعني كلهم علقوا الله التيشيرت حلو الله شوف الخلفيه حلوه الله شو الحصان الجميل الوالده ارسلت قالت لي ياسر انت ليش ما لبست زين شكلها برد يعني الوضع مختلف تماما يعني يا ربي انت من وين تجي من قلب <تصفيق> انت كيف تنظري؟ ما هي عدستك؟ ما هي نظرتك؟ يعني كانت مثل هالمعاني يعني تشكل لي فارق الصراحه يعني في تعليقات الوالده الله يحفظها يعني. اجل للوالده كذلك تعليق معانا ولكن الله حياك الله وشيخ حبيت افاجئ ابو بدر في هذه المداخله الله يجزاه الله يسعد قلبه ويوفقك يا عيالي يا رب العالمين يا تعبان ان شاء الله يضرون فيك امين مثل ما ضر فينا ان شاء الله يوفقك كنوزك مبارك يا حي يا قيوم اشكركم على هذه الفرصه اللي خلتوني اشكر ابو بدر فيها الله يجزاك خير جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله يجزاك خير وياها انا صراحه ما حبيت اعد السياق يعني الا بتعليق من الوالده صراحه الله يجزاك خير هذه صديقتي يعني صدق صدق يعني صديقتي اكثر واحده امزح عليها هي اكثر واحده اروح انا وياها واجي نطلع البر ونجي ونروح الوالده الصراحه الحمد لله الشكر لله الله يطول في اعمارهم آه على طاعته آه كنت مسجلها باسم كنت مسجلها ب تعددت الاسماء سجلتها مره ببندول روحي الله بعدين تعرف لما تتصل عليك كذا بندول روحي بعدين سجلتها بدنيتي بعدين جنتي ما وجدت افضل من اني اسجلها يمه هي هذا دورها خلاص هذا يمه كذا حتى الواحد سبحان الله كل البيوت كل البيوت لما يدخل الواحد البيت تلقاه يدخل يقول يمه يمه بس تقول نعم خلاص ما يبغى شيء ولا يبحث عنها ولا يبحث عن نفسه من خلال صوتها اتمنى فعلا انك استمتعت واستفدت من هذا اللقاء مثل ما انا استمتعت واستفدت فيه وبستثمر هذه الفرصه لاختم باقتباسه من كتاب أربعون لأحمد الشقيري اسمعها معايا لو كنت صريحا وواضحا قد يخدعك الناس كن صريحا وواضحا على أي حال ما تبنيه في سنين عديدة قد يأتي من يهدم في ليلة ابني على أي حال الخير الذي تفعله اليوم سينساه الناس غدا ابني على أي حال كتاب أربعون قرأته قبل كذا والآن بديت أسمع صوتيا وأدعوك كذلك أن تسمعوا معايا صوتيا عبر تطبيق ستوريتيل المتعاون معنا في كل حلقات ألف خطوة نقترح على الكتاب ونسمعه مع بعض وصراحة ميزة الكتب الصوتية عن الكتب الورقية وحتى الإلكترونية أنك تقدر تسمعها في أي وقت فعليا في كثير من الأشياء اللي أسويها في يومي ويومك ما تستدعي التركيز والحضور الذهن الكامل زي لما والله ترتب البيت أو لما تسوق السيارة حتى فهذه فرصة أنك تستمع فيها الكتاب صوتي وتبدأ تستفيد من هذا الكتاب تجد رابط الاستماع للكتاب وكذلك الاستماع لهذه الحلقة بنسختها الصوتية وكذلك رابط منصة برينيس وكل ما تحدثنا عنه بهذه الحلقة في وصف هذا الفيديو أتمنى لك فعلا فعلا استماع مفيد وممتع اشترك في القناة لو لسه ما اشتركت عشان توصلك خطواتنا القادمة إلى أن ألقاك 
بألف خطوة قادمة بإذن الله تعالى في أمان كريم السلام عليكم